உறுப்பினர் திரு ஜே எல் ஈஸ்வரப்பன் முதல்ல ஆர்காடு தொகுதியில் ஒரு சில பிரச்சனைகளை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மாலை கோரிக்கையில் போகிறேன் ஆர்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பொருவரி சாலை கடந்த ஏழு வருஷமும் நிலுவையிலேயே இருக்குது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா திமிரி பேரூராட்சிக்கு பேருந்து நிலையமாக இருக்குது அந்த பேருந்து நிலையத்தை அமைத்தரத்துக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆர்காட் நகர மத்தியில் வந்து மூன்று பொதுப்பணித்துறை கால்வாய்கள் இருக்குது அதை சீரமை தர கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொன்னாமங்கலம் ஆற்றுப்பாலம் ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு பாலம் ஒன்று கடிதத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கனிம்பாடி ஒன்றியத்தில் இருபாலர் படிக்கும் மேல்நிலைப் பள்ளியை வந்து ஆண்கள் பெண்கள்னு தனித்தனியாக பிரித்து செயல்பட வருவதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மூஞ்சிற்பட்டு உயர்நிலைப்பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளியாகவும் கனிநிலை உயர்நிலைப் பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளியாகவும் ஆர்காடு நகராட்சி உயர்நிலை பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாகும் ஆற்காடு ஒன்றியம் அரும்பாக்கம் உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாகவும் தயார் தரம் உயர்த்த கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் என தொகுதி சார்ந்த பிரச்சனைகளை எழுத்துப்பூர்வமாக தங்களால் கொடுத்து விடுகிறேன் அதை படித்தாக பதிவு செய்த மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆகிய நாலு ஆற்காட்டு சென்னை பேருந்தை வந்து இப்போ தற்சமயம் நிறுத்திட்டு இருக்காங்க ஆகவே அதை வந்து ஏன் நிறுத்தினாங்க அப்படின்னு அமைச்சர் ஆய்வு செஞ்சு ஆய்வு செஞ்சு ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு தான் நிறுத்திட்டு இருக்காங்க அதை வந்து செயல்படுத்துறது கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து மானை கோரிக்கையுள்ள போக விரும்புகிறேன் மாணவுக்கு பேர் துணைத் தலைவர்களே கேடில் விழு செல்லும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல மற்றவை ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியாகும் கல்வியை தவிர மற்ற பொருள்கள் யாவும் செல்லும் அல்ல பள்ளி கல்வித்துறை இந்த மானிய கோரிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அன்றாடம் சந்திக்க சந்திக்கும் பிரச்சனைகளில் வேறு வேறு அரசுக்கு தெரிவிப்பது என கடமையாக நினைக்கிறேன் தொகுதியில் உள்ள அனைத்து மேல்நிலைப் பள்ளிகளிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் கொடுத்துட்டேன் டாடா கிளாஸ் எட்ஜினுடைய ஸ்மார்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு மேல்நிலைப் பள்ளி கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் கொடுக்குறப்போ நாங்கள் போய் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லையும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துருக்கேன் மேத்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அப்போ அங்கேருந்து டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்களோ அதுதான் இங்கே வந்து நான் பதிவு செய்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட என்ன ஓட்டங்களை என்ன என்றது இங்கே செய் பதிவு செய்கிறேன் கல்வி ஒன்றால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமுதாய ஏற்றுத்தாழ்வு அதாவது ஜாதி மதம் இன்னும் அறவே ஒழிக்க முடியும் அதே போல பொருளாதார எழுத்தாளர் நீக்கி சமூக நீதியில் நிலைமாட்ட முடியும் ஏனென்றால் ஆட்சம் ஆய்வின்படி இந்தியா திருநாட்டில் ஏழைய மக் ஏழை எளிய மக்களின் பொருளாதார சம சம சமநிலை மேம்படுத்துவதற்காக பதிலாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு பெருங்கோடி சுரை உருவாக்கி வருகிறார்கள் இதனால் எழுபத்தி மூணு சதவீதம் நாட்டின் செல்வ செழிப்பு ஒரு பர்சன்ட் மக்கள் தொகை கொண்ட பெரும் கோடி சுழல் கையில் சிக்கி தவிக்கிறது அவளை எப்படி பொருத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தொகு உரலே கூறினேன் எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முயற்சியாலும் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த பல்வேறு அரசியல் முயற் அரசியல் இயக்கங்கள் முயற்சியாலும் இன்று கல்வியானது அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்குது அவைலபிலிட்டியில் வந்த பிரச்சனையும் இல்லை அஃபோர்டபிலிட்டி பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் கல்வி மையங்கள் கிடைக்க பெறும் கல்வியை வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு இனி கிடைக்கிறது எட்டா கனியாக இருக்குது இதுதான் பாரதியார் மகாகவி பாரதியார் சொல்லியிருக்கார் அன்னம் சத்திரம் ஆயிரம் வைத்துலும் ஆய ஆலயம் பதினாறாயிரம் நாட்டிலும் பின்னருள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளி நிறுத்தல் அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கூர் அழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் ஆகும் அன்னை மகாகவி பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு குவாலிட்டியை பொறுத்த மட்டும் இந்த அரசாங்கம் மிகப்பெரிய சவலாக தான் அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு மாணவன் இரவு பகலாக படித்து அவன் கற்கும் கல்வி அவன் தேர்வில் பெறும் வெற்றியை பொறுத்தே அமைகிறது இந்த வெற்றியானது ஒரு மாணவன் பாடத்தை அவன் எவ்வாறு உள்வாங்கி படிக்கணும் என்றே அமைகிறது கடந்த நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் கல்வி போயின்ற ஒரு பல்வேறு துறைகளில் சாதனையாளராக வளம் வந்துள்ளது உதாரணமாக நம்ம இயற்பியல் படிப்பில் நோபல் பரிசு பெற்ற சர் சி வி ராமன் சாரை சொல்லலாம் கணித மேதை ராமானுஜம் ஐயாவை சொல்லலாம் நம்முடைய பாரதநாத்த ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை சொல்லலாம் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண கல்வி தான் படித்து வளர்ந்தாங்க தமிழ் மொழி படி கல்வி தான் படித்து வளர்ந்தாங்க பெரிய பெரிய மேதைகளாக தெரிந்திருக்காங்க ஆனால் இன்றைய நிலைமையோ மாணவர்கள் பாடங்களை ஆழமாக புரிந்து உள்வாங்கி படிப்பதற்கு ஏற்ற சூழலை இந்த அரசாங்கம் உறுதி செய்திருக்க வேண்டும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டில் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தேழு பேர் எழுதினாங்க அதில் வந்து பத்தொம்போதாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தொம்பது பேர் அரசாங்க பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் இதில் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ஐம்பத்தேழு சதவீத மாணவர்கள் மட்டும் தான் டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைடு அதனால் இந்தியாவில் தமிழகம் வந்து இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது எந்த மாநிலத்தில் இல்லாத வகையில் நீட் தேர்வுக்கு பதிவு செய்த ஏறத்தாழ பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாணவர்களுக்கு இப்போது இந்த ஆட்சியில் எட்டாம் கனியாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார்கள் மனச்சாட்சியோடு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் மாண
இது தமிழ்நாட்டிலே ஒரு வரலாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் பள்ளிக்கு அழைத்தவரே நம்முடைய மறைந்தும் மறையாமணும் நெஞ்சங்களே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கொண்டு வந்த அடிப்படையிலே தான் அனைத்து மாணவர்களும் கிராமங்களில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் இன்றைக்கு சரியான முறையில் தங்கள் கல்வியை கற்க நிலையை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நீட் தேர்வை பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள் நீட் தேர்வு என்பது நீங்கள் ஒரு புறத்திலே நீட் தேர்வு வரக்கூடாது என்று பேசுகிறீர்கள் வந்து வந்து விட்டது நீங்கள் தான் கொண்டு வந்து விட்டீர் என்று ஒரு மாயை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதற்கு பயிற்சி அளித்தாலும் அதிலே சரியில்லை என்றும் நீங்களே தான் சொல்லுகிறீர்கள் எங்களை பொறுத்தவரையிலும் அதிலே தெளிவாக இன்றைக்கு உங்கள் இடத்திலே சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஆண்டு ப்ளஸ் டூ பாடத்திட்டத்தை படித்தாலே நீட் தேர்வு மட்டுமல்ல மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற எந்த பொதுத் தேர்வாக இருந்தாலும் அதை சந்திக்கின்ற அளவிற்கு அதிலே எழுபத்தைந்து சதவீதம் விடைத்தாளர்கள் அதிலே இருக்கிறது என்பதை நான் மட்டுமல்ல கல்வியாளர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆண்டு காண்டு நீட் தேர்வுக்காக முழு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் நாங்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் இந்த தேர்வு பொதுத் தேர்வு முடிந்தவுடனே மூவாயிரம் மாணவர்கள் அதிலே தேர்வு செய்யிருக்கிறோம் தேர்வு செய்வதற்கு பிறகு முப்பத்தைந்து நாட்கள் அவர்களை தனியார் கல்லூரிலே தங்கும் வசிகள் அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு முழு பயிற்சிகள் உணவும் வழங்குவதும் முழு பயிற்சி அளிப்பதற்கும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது அப்படி வருகிற போது நான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன் இதே இடத்தில் இந்த ஆண்டு நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மாணவர்களை பொறுத்தவரையிலும் குறைந்தது நூறு பேராவது அரசு மருத்துவராக வருகிற வரலாறு தமிழ்நாட்டிலே படைக்கப்படும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அரசு பள்ளியில் படித்த பத்தொம்போது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதியிருக்காங்க அதில் டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைடு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் நான்கு பேரவைத் தலைவர்களே நீங்கள் முதலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வு எழுதுகிறார்கள் பொதுத் தேர்வு எழுதுகிற போது தனியார் பள்ளியில் எழுதுகிற மாணவர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வேறுபாடுகள் வேறு அங்கே அவர் மருத்துவ படிப்புக்காகவே அவர் பெற்றோர்கள் விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் ஓராண்டு தேர்வு செய்யவில்லை என்றாலும் இரண்டாவது படிப்பதற்காக இரண்டு லட்சம் மூன்று லட்சம் அது நிதிகளை வழங்கி அங்கே பயிற்சி பெறுகிறார்கள் இது பொதுத் தேர்வு என்ற முறையில் நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும் இன்று இருக்கின்ற நிலைகள் வேறு ஆனால் தனியார் பள்ளியில் படிக்கின்ற போது முழுமையாக மருத்துவ கல்லூரிக்கே செல்ல வேண்டும் நிலை இருக்கிறது ஆகவே மருத்துவக் கல்விக்காக அவர்கள் பயிற்சி பெற்று இதிலே மதிப்பெண் அடிப்படையிலே அவர்கள் இது நம்முடைய மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற திட்டத்தின் அடிப்படையில் நாம் எவ்வளவு மதிப்பெண் பெற்றாலும் அந்த மதிப்பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்வதை நீட்டிலே தேர்வு பெற்றால் மட்டும்தான் அதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது ஆகவே தனியார் பள்ளியிலே இருக்கிற நிலைகள் வேறு நம்முடைய பள்ளியிலே படிக்கின்ற குழந்தைகள் நிலைகள் வேறு இதிலே கிடைக்கவில்லை என்றால் இங்கே பொறியியலாகவும் மற்ற துறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இதையும் அந்த மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வுக்காக தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிற போது இடையிலே இருக்கின்ற நாட்களிலே மட்டும்தான் நீட் தேர்வுக்கு நாங்களால் பயிற்சி அளிக்க இயலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஐஐடி என பெருமை வாய்ந்த பொறியியல் கல்வியில் தமிழகத்திலிருந்து வெறும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு மாணவர்கள் மட்டுமே தேர்வாகியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மாணவர்கள் மட்டுமே அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் ஆனால் நம்ம அண்டை மாநிலமான தெலுங்கானாவில் அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் நூற்றி அறுபது பேர் தேர்வாக இருக்கீங்க மாண்பு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே மாண்பு உறுப்பினர்கள் பேசுவது நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆந்திர மாநிலத்திலே எதிர்கட்சிகள் அதற்காக போராடுவதும் இல்லை இதற்காக கோரிக்கை வைப்பதும் இல்லை சட்டமன்றத்திலே குரல் எழுப்பதும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சட்டமன்றத்திலே ஒரு புறத்திலே குரல் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் மறுபுறத்திலே நீட் தேர்வில் நீங்கள் தேர்வு செய்யவில்லை என்றும் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுதான் வேடிக்கையாக இருக்கிறது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுகிற போது ஏதோ பன்னெண்டு வருஷமா நீங்கள் சமச்சீர் கல்வியை வச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு உங்கள் காலத்தில் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னார் சமச்சீர் கல்வி என்பதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் உங்களுடைய அம்மையார் அவர்கள் வந்த உடனே அது ஆட்சி உங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய காலம் வந்தோடனே அவங்க மாட்டேன்னு இங்கேயே சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க சமச்சீர் கல்வி சிறந்தது என்று அந்த திட்டத்தில் எந்த விதமான ஒரு பி பின்னோக்கு பார்வையும் இல்லை என்பதையும் மிகச்சிறந்த திட்டம் என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி அமைச்சருடைய சர்டிஃபிகேட்லேயோ அல்லது வேறு யாரோட சர்டிஃபிகேட்லேயோ இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் வந்தது இதே இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு மறைந்த முதலமைச்சர் அவர்கள் இதே இடத்தில் நின்று கொண்டு தான் தமிழக அரசு சமச்சீர் கல்வியை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்று இதே அவையில் அவ அறிவித்தார்கள் நான் கேட்க விரும்புவது அதற்கு பிறகு நீங்கள் தான் ஆட்சியிலே தொடர்ந்து இருக்கிறீர்கள் சமச்சீர் கல்வியில் என்ன தவறு வந்தது மாண்பு அமைச்சர் மாண்பு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே மாண்பு உறுப்பினர்கள் இங்கே இங்கே குறிப்பிடுகிறவோ ஒன
பொறியியல் கல்லூரிக்கு மற்ற இடத்திற்கோ செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் பொதுத் தேர்வை அவன் எழுதுகிறான் இதில் இருக்கின்ற இரண்டு வேறுபாடுகள் இதில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே படிப்படியாகத்தான் நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை நம்ம படிப்படியாக கொண்டு வர முடியுமே தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாட மாற்றம் என்பது போன ஆண்டு கொண்டு வந்தோம் இந்த ஆண்டு தான் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது நம்முடைய அரசுடைய கொள்கை மூன்றாண்டு கால கொள்கை முதலே நான்கு பாடத்திட்டங்கள் பாடத்திட்டங்கள் என்று நான்கு வகுப்புகளுக்கு மாற்றி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இந்த ஆண்டு எட்டு பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அது அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது வரலாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தான் நான் சொல்கிறேன் இனி தவிர நீங்கள் மனச்சாட்சியோடு கல்வியாளரையும் கேளுங்கள் தொலைக்காட்சி பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்ற எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர் கூட இந்த கல்வித்துறையை பற்றி விமர்சனம் செய்தில்லை என்பதை நீங்கள் மனச்சாட்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வீர் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆசிரியர்களுக்கு முறையான பயிற்சியை முதலே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்திருந்தா சால சிறந்ததா இருந்திருக்கும் நான் இந்த கல்வி திட்டத்தை வந்து மாணவ முதலமைச்சர் நான்கு பேரவைத் தலைவர்களே இன்றைய சூழ்நிலைக்கு என்ன கல்வி தேவை ஆக இன்றைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த கல்வி மாணவர்கள் கொடுத்தா தான் உலகத்தர கல்வி நம்முடைய மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் கல்வியாளர் குழு அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கப்பட்டு தான் நம்முடைய மாணவர் கொடுத்துருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்னீங்க இன்றைக்கி வெளிநாட்டில் படித்தாங்க அங்கே படித்தாங்க முடிஞ்சிங்களா எப்படி போக முடியும் தரமான கல்வி இருந்தால் வெளிநாட்டுக்கு போக முடியும் அப்படி தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்வியாளர் குழு அமைக்கப்பட்டு அவருடைய அறிவுபூர்வமான திறனையெல்லாம் அதிலே ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கப்பட்டு அந்த சிலபஸில் இடம்பெற்ற காரணத்தினால தான் இந்த திட்டம் சிறந்த திட்டம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு குறைபாடுகள் இருந்தால் கூட அது களைவதற்கும் அந்த கல்வி குழுமத்திலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் அரசாங்க ஆசிரியர்கள் மாதிரி கல்வியில் தரம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி வேறு எங்கேயுமே கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஆகவே அதுதான் சொன்னால் அதை நீங்கள் வந்து முதலே கிளாஸ் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இது எப்படி பண்ணான்னு முடிவு எடுத்துகிட்டு எல்லாரையும் கலந்து ஆலோசனை பண்ணியிருந்தால் எதிர்கட்சியிலையும் ஒரு சிலர் உறுப்பினர் குழு உறுப்பினராக போட்டு எங்களை போட்டு இது எப்படி செய்யணும் கலந்து ஆலோசனை பண்ணியிருந்தால் இது இன்னும் சிறப்பாக வந்திருக்கும் தான் சொல்கிறேன் இது வந்து நம்முடைய மாணவர்களை நலன் கருதி நான் சொல்கிறேன் நான் முதலமைச்சர் நாலு பேர் தலைவர்களே அதுதான் மாண்பு உறுப்பினர் பொன்முடி அவர்கள் பேசிகிட்டு போது நீங்கள் சொன்னீங்க எக்ஸாமே வைக்கக்கூடாதுங்கிறீங்க எப்படி அந்த மாணவுடைய தேர்ந்தது கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்லுவார்களா நீங்கள் பன்னெண்டாவதில் இல்லைங்கிறீங்க ஆ இப்படிப்பட்ட குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு தான் முயற்சி செஞ்சோம் அந்த முயற்சியிலேயும் சில தடைகள் வந்த காரணத்தில் அதையும் நீக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே நீங்கள் சொல்லதெல்லாம் நாங்கள் செய்யலாம் என்று தான் ஆசை அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க மாணவ முதலமைச்சர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியலே கிடையாது எந்த தரப்பிலிருந்து நல்ல ஆலோசனை வந்தாலும் அது அரசு பரிசீலனை எடுத்துக்கொண்டு மாணவனுடைய நலன் காக்கப்படும் இது இந்த பக்கம் அந்த பக்கமே கிடையாது கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் போன்றது அதை எந்த இடத்திலிருந்து நல்ல ஆலோசனையான கருத்துக்கள் வந்தாலும் எங்களுடைய அரசு நிச்சயமாக பரிசீலிக்கும் என்பதை தங்கள் வாயிலாக எதிர்த்து மாண்பு பேரத்தில் தரம் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்கிறாரு தரமெல்லாம் எங்கேயுமே குறையில தரமெல்லாம் இன்றைக்கு நல்லா தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் தரத்தை சிறப்பாக கொண்டாடுறதுக்கு நீங்கள் விட மாட்டேங்கிறீங்க அவ்வளோதான் யாரோடு இல்லை இன்னும் கூடுதலாக நம்முடைய மாணவனுடைய திறனை உயர்த்துவதற்கு அரசு பல்வேறு முயற்சி எடுக்குது அதுக்கு தான் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் தரம் குறைஞ்சி போச்சுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்களே பள்ளியில் போய் கேட்டேன்னு சொல்கிறீங்க நீங்களே இது மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் அதுக்கு உண்டான முயற்சி எடுத்தால் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் கடந்த ஒம்பது வருஷம் அரசு பள்ளிகளில் செயல்பட வேண்டிய ஆய்வுகள் வரைமுறைப்படி நடைபெற்றதா என்றத ஆய்வு செய்யணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவியோ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்கூலியாவது விசிட் பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்கூலியாவது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் அப்போதான் வந்து என்டையரா சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கும் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்பு உறுப்பினர் ஏதாவது குற்றச்சாட்டை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரே தவிர உண்மையான எந்த பள்ளியில் அப்படி நடைபெற்றிருக்கிற என்ற நீங்கள் எங்களிடத்தில் எழுத்து மூலமாக நீங்கள் தந்தீர்களானால் உடனடியாக துறையின் அதிகாரிகள் அங்கே ஆய்வு செய்து உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் மாண்பு துணை முதலமைச்சர் மாண்மிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்மிகு உறுப்பினர் ஈஸ்வரவன் பேசும்பொழுது சப்ஜெக்ட் விட்டு சப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்குறாங்க டீச் பண்ணுறாங்க கருத்தை இங்கே வந்து பதிவு வச்சார் அது தவறு திமுக ஆட்சியில் தான் அப்படி இருந்தது மாண்புகு இதே இது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றதுக்கு பின்னால் பணி நிரவல் என்ற ஒரு முறையை கடைபிடித்து பகுதிகத்திற்கு அவர்கள் அந்த இதில் அனுமதி பெற்றிருந்தால் பகுதி ஆசை
அந்த பள்ளிகளில் எந்த ஆசிரியர் எவ்வாறு எந்த பாடப்பகுதியில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படும் என்று மான்மிக அம்மா உத்தரவிட்டதன் அடிப்பில் அந்த குறை நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது என்பதை தெரிவித்துள்ளது இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களுக்கும் கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அங்கே ஸ்கூலில் வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு அரசாங்கம் வந்து முன்ப முன்வர வேண்டும் அதாவது இலக்கிய மன்றங்கள் அதுக்கப்புறமா அவங்களே செமினார் கிளாஸ் எடுக்க சொன்ன ஒரு ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பையனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் கிளாஸ் எடுங்க செமினார் கிளாஸ் எடுக்க சொன்னதான் அவன் சப்ஜெக்ட் நடத்துகிறப்ப அவனுக்கு இன்னும் நம்ம புரிஞ்சுட்டு படிக்கிறோமா இல்லையானது ஆழமாக உள்ள புரியும் இந்த கருத்தை அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்றுட்டு எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் டேக் த செமினார் கிளாஸ் தான் இப்போ காலேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் போகிறப்ப செகண்ட் இயர் போகிறப்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜில் செமினார் யாராக வரீங்க பேர் கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லலாம் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டூ செமினார் கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் அறிவுறுத்தலாம் சிறப்பு எழுத்துரு திட்டத்தில் இரண்டு மாவட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க ஒன்று விருதுநகர் இன்னொன்று ராமநாதபுரம் இந்த இதில் வந்து தருமபுரி வந்து பின்தங்கிய மாவட்டமாக இருக்குது அது எடுக்க பெறாமல் இருக்குது ஏன் அது எடுக்க பெறலை எந்த காரணத்துக்காக எடுக்க பெறலன்னு வந்து அமைச்சர் வந்து சொன்னால் இருக்குது ஏன்னா வந்து கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டம் தருமபுரி தான் இருக்குது ஆனால் அதை விட்டுட்டு விருதுநகர் ராமது ராமநாதபுரி எடுத்து தான் வரவே இருக்கிறோம் தருமபுரி எடுக்காமல் இருக்குது மத்திய அரசின் சார்பாக ஒரு மாநிலத்திற்கு இரண்டு மாவட்டங்கள் தேர்வு செய்யலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் எடுத்தோம் அங்கே அந்த விருந்துநகர் அண்ட் ராமநாதபுரம் இப்போது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மீண்டும் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அதிலே செயல்படுத்த வேண்டுமோ அந்த மாவட்டங்களை அடுத்த ஆண்டு செயல்படுத்துவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தருமபுரியை பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள் தருமபுரியிலே நம்முடைய கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்ததற்கு பிறகுதான் அங்கே எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை அவங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேசுகிற போது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருந்தீர்கள் ஆகவே அதுவே உங்களுக்கு பொருந்தும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தில் வந்து ஒரு மாணவருடைய பெற்றோர் தான் பெற்றோர் ஆசிரியர் தலை உறுப்பினராக இருக்கணும் ஆசிரியர் இருக்கணும் மாணவருடைய பெற்றோர் இல்லாத பட்சத்தில் யார் கார்டியனோ அவங்க இருக்கணும் மகளிர் படிக்கும் பள்ளியாக இருந்தால் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பெண் உறுப்பினர் இருக்கணும் ஆண்கள் படிக்கும் பள்ளியாக இருந்தால் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பெண் உறுப்பினராக இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கான்றத அமைச்சர் தயவு செய்து ஆய்வு செஞ்சு அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் ப்ரொமோஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க